Salut, aujourd'hui on va parler d'ExoMars et pour ça on est sur un champ de test de l'Agence Spatiale Européenne. Allez, générique Les Russes, les Américains, les Japonais, les Chinois et même les Indiens ont envoyé des rovers et des sondes vers Mars. Les Européens vont encore en envoyer une. Un petit peu d'histoire s'impose. Les premiers à avoir envoyé un objet humain vers Mars étaient les Russes. Entre 1960 et 1963, ils ont lancé pas moins de 5 sondes et aucune n'a atteint la planète. Seul Mars One réussit le premier survol à une altitude de 193 000 km sans toutefois recueillir les informations qu'elle était venue chercher. Il faudra attendre 1965 et la sonde américaine Mariner 4 pour avoir les premières images de Mars à moins de 9 850 km de la surface. Après Mariner 6 et Mariner 7, on a droit à deux autres succès. Du côté soviétique, il y a une bonne succession d'échecs et les deux nations se donnent un défi, mettre une sonde, cette fois en orbite, autour de la planète rouge. Les Russes furent encore les premiers à envoyer des sondes dans ce but, mais elles auront un problème au lancement. Mariner 8, premier orbiteur américain, sera également un échec au lancement. Mais en 1971, Mariner 9 se met en orbite autour de Mars pour la première fois. Mariner 9 transmettra plus de 7000 images, couvrant 85% de la surface de Mars. Elle terminera sa mission en 1972, mais orbite toujours la planète à l'heure actuelle. Peu après Mariner 9, les soviétiques réussissent enfin à mettre Mars 2 en orbite autour de la planète. La sonde tente également de faire atterrir un rover, ce qui sera en revanche un échec. Ils réussiront à la seconde tentative quand le rover de Mars 3 se posera doucement, mais perdra le contact quelques secondes plus tard. Une seule image subsiste de ce moment historique. S'en suivront une longue liste d'échecs d'orbiteurs et d'atterrisseurs avant que Viking 1, un atterrisseur américain, ne transmette en 1976 la première image claire prise depuis la surface de Mars. Le nombre de lancements continuera de croître et aujourd'hui, des rovers parcourent la surface de Mars, des orbiteurs continue à tourner autour, on collecte des données, mais aller sur Mars n'est pas pour autant une routine. Lancer une sonde vers une planète comme Mars n'est pas une mince affaire. Notre planète et Mars tournent toutes les deux autour du Soleil à des vitesses différentes et pour faire le transfert de notre orbite à celle de Mars, il faut de l'énergie. Ensuite, il faut lancer la sonde à un moment précis. La Terre et Mars ne sont pas toujours à la même distance l'une de l'autre. Il faut donc bien choisir le moment de transfert pour économiser du carburant et du temps de voyage. Pour ce qui est d'un survol unique, pas besoin de plus de carburant. Par contre, pour se mettre en orbite, la sonde doit pouvoir se freiner aux abords de la planète pour pouvoir se mettre en rotation. Pour cela, il reste encore une fois deux solutions, la propulsion et l'aérofreinage. Mars, comme Vénus ou la Terre, est dotée d'une atmosphère. Une sonde qui descend à une certaine altitude sera donc freinée du fait de la résistance de l'atmosphère. Par contre, si elle descend trop, les forces atmosphériques feront que la sonde se désintégrera ou brûlera, la friction étant trop forte. La sonde va donc réduire sa périapside avec ses propulseurs jusqu'à ce qu'elle frôle l'atmosphère. En l'atteignant ensuite, la friction de l'atmosphère va freiner la sonde et réduire l'apogée de l'orbite. Cela permet une économie remarquable de carburant. Une fois l'apogée à l'altitude désirée, la sonde va l'atteindre puis faire une dernière poussée pour faire sortir la périapside de l'influence de l'atmosphère de la planète. Dans le cadre de Mars Reconnaissance Orbiter, il lui a fallu pas moins de 500 orbites avant d'atteindre son orbite finale. Ça lui a pris 5 mois et demi, mais sans cette technique, il lui aurait fallu utiliser deux fois plus de carburant pour faire cette manœuvre. Après, pour atterrir, on utilise plusieurs techniques. Pour Mars Pathfinder, la rentrée atmosphérique s'est déroulée avec un bouclier thermique pour contrer la chaleur générée par la friction. Ensuite, la capsule était freinée par des parachutes de freinage à haute vitesse très spéciaux pour la ralentir dans la fine atmosphère. Après avoir largué le bouclier thermique puisque plus utile, Pathfinder était descendu puis des airbags se gonflaient tout autour alors que des propulseurs placés à quelques mètres au-dessus faisaient un dernier freinage. Finalement, les airbags encaissaient le choc de 18G sur le sol, faisant rebondir Pathfinder plusieurs fois. Une fois les airbags dégonflés, la sonde était prête à se déployer et le rover à se balader à la surface. Pour Curiosity, la méthode sera un peu différente. Après une rentrée atmosphérique semblable à celle de Pathfinder, le déploiement d'un parachute de freinage était accompagné du largage du bouclier thermique. Après quelques secondes de descente, le rover était séparé de sa coque de protection supérieure et démarrait une descente freinée par un système de propulsion qui l'accompagnait. Un peu avant de toucher le sol, le rover descendait tel une grue et déployait ses roues, touchait le sol, puis son accompagnateur se détachait et s'éloignait au maximum avant de se cracher. Beaucoup de précision est requise pour mener à bien une mission martienne. Énormément d'échecs ont permis de très grands succès, à la fois américains, russes, japonais, chinois, 
européen ou même indien. Actuellement, une seule sonde européenne est en orbite autour de Mars, Mars Express. Lancé en 2003, son objectif scientifique a permis de trouver de l'eau dans les parties polaires de Mars ou encore de faire le survol le plus proche jamais fait de la Lune, Phobos. Après 13 ans de survol, la sonde est toujours active et n'a pris aucune ride. Son atterrisseur, lancé avec elle en 2003, a eu, lui, une rupture de contact après son atterrissage et n'a plus donné de signe de vie depuis. Et tout cela nous mène à ExoMars. La mission ExoMars est en fait un programme de deux missions en coopération avec Roscosmos, l'agence spatiale russe. La première mission est partie cette année. Elle emmène une sonde orbitale Trace Gas Orbiter qui analysera les gaz de l'atmosphère martienne mais assurera également les communications avec d'autres sondes et rovers actuellement présents autour et sur la planète. Elle aidera également à choisir le lieu d'atterrissage du rover ExoMars. Mais ça, on en parle plus tard. Uh, my name is uh, Håkan Svedham. I'm Swedish from origin, but I work here in uh, Estec in the Netherlands uh, for, for a number of years. Uh... Originally with Venus, but now on Mars, and at the moment I'm the project scientist for the ExoMars 2016 mission. TDU is the Trace Gas Orbiter, and we have four major instruments on board. Uh, it's um, a camera that will uh, map the surface uh, in, in color and in, three, in, uh, in 3D, so we get a very nice uh, set of images of the surface. And we have two spectrometers that will uh, make very precise uh, measurements of the gases in the atmosphere of, of uh, Mars. So um, all the way up from the upper, uh, upper layers all the way down to the surface will characterize the atmosphere. And in particular, we look of, of gases of very uh, low uh, concentrations like methane that we think is there. There are indications from previous missions we have seen methane, and that's a very interesting uh, molecule uh, because it could indicate the uh, presence of, of present or past life on the planet. Then we have uh, another instrument that is also very important. It will uh, measure neutrons from the surface, which indicates the presence of hydrogen in the surface. And uh, hydrogen is most likely to be in the form of water. And uh, water, of course, is also very important if we find it. Uh, we, we know there is water, but uh, this one can actually quantify how much water there is. And that will be in the subsurface. We don't expect any, any open lakes on the surface, but uh, we, we, we know there is water on, inside the surface, in the subsurface. We want now to find out how much water there is. Avec Trace Gas Orbiter, on trouve un atterrisseur, Schiaparelli. Son atterrissage est prévu pour le 19 octobre 2016 et sa durée de vie est de 4 sols, soit 4 jours sur Mars. Schiaparelli, that's a, a lander, that's a, we call it also the EDM, that is a Entry, Descent and Landing Demonstrator Module. So it's a technology uh, exercise. We will, uh, we will try now to train ourselves and uh, we have an uh, industry that has been built now for the first time, a full-fledged uh, system to go down into the, to the atmosphere and we have a very, very strong heat shield in front because we heat up the, the, the front shield very much when we enter into the atmosphere. And then uh, we deploy a big parachute and we will go in the parachute. And then when we're coming near the surface, we will have a small thruster engines that will uh, fire, that will move the spacecraft very slowly down to the surface, just two meters above the surface. And then they will stop and it will just drop down. So this whole sequence of, of operations uh, that is automatically programmed, uh, we will make sure now that that works as we have planned it. So it's, a, it's an exercise for future missions. Uh, but once we have landed, we have a, a, a number of uh, small uh, instruments that will um, monitor the atmosphere and the meteorology, actually. We measure temperature, pressure, uh, winds, and, and things like that down on the surface. But the lifetime of this land is quite limited because we don't have any solar panels. We only have uh, batteries that will last for a couple of days on the surface. But that's, uh, those are still interesting measurements we will do. But the main objective of the whole lander is really to exercise the whole technology from the beginning to the end of the landing process. La seconde phase d'ExoMars débutera en 2020 avec le lancement d'un atterrisseur conçu en grande partie par la Russie qui contiendra lui-même un rover conçu principalement par le groupe Airbus qui sera en fait le premier rover européen sur Mars. Yeah, the rover will be launched uh, uh, four years later uh, in 2020 and uh, it's a part of the same program, the ExoMars program. Um, <coughs> We have nine uh, highly advanced instruments on the rover, and uh, thanks to the rover, we can then move around to different places. The key thing with this rover is that it has, it has a drill on board that can drill down to two meters depth. And there we can find things that one cannot find on the surface, because, uh, the <coughs> of, uh, for example, the ultraviolet uh, uh, illumination from the sun, because we have a very thin atmosphere, is really sterilizing the, the, the potential uh, organisms living on the surface. So, 
So if we want to find some evidence of life, we really need to go down into the surface. That's what we're going to do with this drill. We will drill down to two meters, take up these drill cores and analyze them on board. And we have a, a set of highly advanced instruments that will look into the different uh, molecules we find and the minerals that we find in these uh, um, samples that we take up from the subsurface, uh, and specializing particularly in organic molecules. Uh, so <clears throat> we have um, three different instruments that we look onto these core samples that we take up. But we have also on the drill itself uh, an instrument, a little small infrared camera uh, spectrometer that we measure actually in the hole itself, while we'll drill down, it will measure how the, how the sides of the hole looks like. <coughs> then uh, we have also instruments on the rover that will be used when we drive around. We have a, a camera, a stereo camera that will uh, map the landscape and uh, with help from that we will decide where we're driving to. We also have an infrared camera that will find out interesting spots that we want to, to use, for example, for the drilling. And we have also an instrument similar to the one on the orbit that will try to find subsurface water in the surface. And then we have also have, uh, finally, um, a subsurface sounding radar uh, instrument that will map the subsurface while we drive over to see uh, what the structure is of the subsurface, if there are any, any hollow spaces or if there is some structuring or layering in the surface. So, so all these things together make that we probably we will try to be able to find the best spots to make the drilling because we can only make a, a limited number of uh, drill cores. Uh, but uh, with these instruments on board, we can find the best spots to do the drilling. And with the instruments, then we have to analyze these drill core. We hope really to get uh, new uh, data from, from, from Mars. We have, uh, of course, plans also for the future. Now, uh, in the past, uh, to start with that, we, had, we, we still have a, a spacecraft called Mars Express, which is in orbit uh, around Mars in 2005, and has provided a fantastic uh, data set, and it is still operating. It will also be used to communicate with the rover once, uh, once the rover has landed, if Mars Express is still alive at that time. But uh, now we're taking the big step to do ExoMars uh, with this highly advanced uh, uh, spacecraft and uh, instrumentation. Uh, and that's a natural step then to go further. So we have plans for the, for the future that we're doing studies. We haven't uh, decided anything. We haven't uh, got any funding for future things. But we are studying potential missions for the future, uh, like, for example, go to Phobos, which is the moon of, uh, of uh, Mars, largest moon of Mars, uh, to take a sample there and then go back to the Earth with a sample to analyze it. Uh, and a further step, a little bit more advanced, is actually to land on Mars and take a sample there and, and go back. And of course, in the, in, the, in the further future, but quite many years from now, of course, we are thinking about how to send people to Mars and actually bring them back alive again. Pour conclure, l'Europe est enfin sur le point de poser un rover sur Mars. C'est vous dire l'avancée du, du, du programme spatial européen. Et on a de quoi en être fier. On a tous ces images de curiosity, d'opportunity, euh, roulant à fond sur le sol lunaire. Euh, lunaire, putain, j'ai dit lunaire. <rire> putain, mais... <rire> Allez, on continue, on reprend direct. Là encore, deux solutions, la propulsion ou l'aérofreinage. La, C'est d'une logique imparable, mais pourtant, putain, pour le mettre en, en phrase, il lui a fallu pas moins de 500 orbites afin, afin, afin d'atteindre son orbite finale. Yeah. 